எல்லாருக்கும் மாலை வணக்கம் வந்திருக்கும் அனைத்து பத்திரிகை நண்பர்களுக்கும் எனக்கு தொடர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணுற ப்ரெஸ் அண்ட் அனைத்து சினிமா நண்பர்கள் மற்றும் தேங்க்யூ சார் அனைத்து இந்த மாதிரி எல்லா நேரத்திலையும் எல்லாம் தேவையான நேரத்திலையும் உதவி செய்யும் அனைத்து சினிமா ப்ரொடியூசர் கவுன்சில் சைட் தேட்டர் சைட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சைட் இப்படி எல்லா துறையிலையும் இருக்கிற ஜாம்பவன்கள் அனைவரும் இந்த மேடையில் இங்கே இருக்கிறதுக்கு ஒரு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான காரணம் அக்டோபர் பதினொன்று இந்த படத்தை ரிலீஸ் பண்ணணும்னு நினச்சி அதை முயற்சி செஞ்சு அது அது ஒரு ஒரு அன்னைக்கு தருணத்தில் அதுக்கு கொண்டு போகிற நேரத்தில் எனக்கு மொத்தமே மொத்தமாக தமிழ்நாட்டில் மொத்தம் ஏழு தேட்டர் தான் கிடச்சிது அப்படி கிடச்சப்போ ரொம்ப ஃப்ரஸ்ட்ரேட் ஆகி பன்னெண்டாம் தேதி அன்னைக்கு இதே ப்ரெஸ் பிரசாத்தில் இதே இடத்துல ஒரு ப்ரெஸ் மீட் ரொம்ப ஃப்ரஸ்ட்ரேஷனோட எதுவுமே கிடைக்கல ரொம்ப வருத்தமாக இருக்குது எவ்வளோ முயற்சி செஞ்சோம் அவ்வளோ பணம் செலவு பண்ணியும் ப்ரொமோட் பண்ணியும் சரியான பிளேஸ்மெண்ட் கிடைக்கலையே இப்படி கொண் இப்படி ஒரு நல்ல படத்தை கொண்டு வரணும்ன்ற ஒரு முயற்சியை எடுத்துகிட்டு போகும்போது அதுக்கு ஒரு மோட்டிவேஷன் சப்போர்ட் எதுவுமே இல்லை அப்புறம் எப்படி திருப்பி தொடர்ந்து இந்த தொழிலில் நம்பி இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது இல்லை சின்ன படத்தை எப்படி எடுத்துகிட்டு போகுதுன்றத அப்படி ஒரு ஃப்ரஸ்ட்ரேஷனில் பயங்கரமாக புலம்பிட்டு அன்றைக்கி அந்த ப்ரெஸ் மீட்டை முடிச்சுட்டு போன அந்த பீரியடில் இருந்து இங்கே இருக்கிறவங்க அத்தனை பேரும் இன்வேரியபிளாக வேறு வேறு மாதிரியான சப்போர்ட் மோட்டிவேஷன் அண்ட் கான்ஃபிடென்ஸ் கொடுத்து நீ வெயிட் பண்ணு சரியான டைமில் கரெக்டான பிளேஸ்மெண்டில் கரெக்டாக எல்லாத்தையும் பிளேஸ் பண்ணி தரோம்னு சொல்லி சொன்னது மட்டும் இல்லாமல் அதை இன்றைக்கி நூற்றி இருபத்தஞ்சி தேட்டர் ஏழே ஏழு தேட்டர் தான் எனக்கு கிடச்சிருந்தது தான் இன்றைக்கி இன்றைக்கி மொத்தம் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தேட்டர்ஸ் இன்றைக்கி அதுக்கு கிடச்சிருக்கிறதுக்கு மிக முக்கிய காரணம் அதில் முதல்ல எனக்கு கூப்பிட்டு இந்த படத்துக்கு ஒம்பது ஏரியாவில் ஃபஸ்ட்டு சைன் பண்ணது அபிராமி ராமநாதன் சார் அவர்கிட்ட தான் போய் ஆசிர்வாதம் வாங்கிக்கிட்டு சிட்டி அவர் தான் எனக்கு ரிலீஸ் பண்ணார் லைக் வைஸ் எல்லாரும் ஐ மீன் டு பி ஹானஸ்ட்லி ஸ்பீக்கிங் ப்ரொடியூசர் கவுன்சிலர் எஸ் வி சேகர் சாராக இருக்கட்டும் ராஜன் சாராக இருக்கட்டும் பாரதிராஜா சாராக இருக்கட்டும் எல்லாரும் இருந்து இதுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவ் சொல்யூஷன் என்ன கவலைப்படாத என்னென்னலாம் வேஸ் இருக்குது இதை ப்ரொக்யூர் பண்ண இல்லை எப் டேமேஜஸ் எப்படி ரிட்ரீவ் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்லான்னு சொல்லும்போது இதுக்கு வந்து அல்டிமேட்டாக எனக்கு வந்து தேட்டர் சைட்னா தேட்டர் சைட் ப்ரொடியூசர் கவுன்சில் சைட்னா ப்ரொடியூசர் கவுன்சில் சைட் இப்படி இல்லை ஃபெடரேஷன் சைடில் திருப்பூர் சுப்பிரமணியம் சாராக இருக்கட்டும் இல்லை அருள்பதி சாராக இருக்கட்டும் இப்படி எல்லாருமே ஃபோன் பண்ணி நீ கவலைப்படாத திஸ் இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் இட் நீ உண்மையிலே ஸ்ட்ராங்காக ஒரு விஷயத்தை எடுத்துகிட்டு போகிற வீ வில் சப்போர்ட் யூனு சொன்னாங்க அதை இன்னைக்கு செஞ்சாங்க ஆக்சுவலாக இந்த தேங்க்ஸ் மீட்டோடைய ரொம்ப முக்கியமான இது இந்த படத்துக்கு போதுமான அளவுக்கு ஆடியோ லான்ச் ப்ரெஸ் மீட்டு ஷோ அது இது புலம்பினது எல்லாமே முடிச்சாச்சு உண்மையிலேயே இது இது இந்த மீட் இந்த தேங்க்ஸ் மீட் வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா ஒரு விஷயத்த ஒருத்தங்க சும்மா சொல்கிறோம் ஒருத்தங்க மேலே பள்ளி போடுறோம் இப்போ கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி கூட இது ஒரு நல்ல அக்கேஷன் இதில் மறுபடியும் சின்ன படங்களை பெரிய படங்கள் சாப்பிடுவது தேட்டர்கள் கொடுக்கல அப்படிலாம் கிடையாதுன்றதையாவது நிரூபிக்கிறதுக்காவது இந்த தேங்க்ஸ் மீட் இருக்கணும் ஏன்னா ஒரு சரியான ஸ்பேஸில் அவங்க சொல்கிறத கேட்டு ஒரு முடிஞ்ச அளவுக்கு அதோட டஃப் ஃபைட் பேக் கொடுத்தா அவங்க சப்போர்ட் பண்ணுறாங்கன்றது தான் நிதர்சனமான உண்மை அந்த உண்மையை வந்து ஒரு ஒரு மேடையை போட்டு அது பதிவு செய்யணுன்றதுக்காக தான் இல்லைன்னா இன்னைக்கு இந்த பர்டிகுலர் டேட்டில் தேர் இஸ் தேர் இஸ் அ பாசிபிலிட்டி ஆஃப் வேறு ஏதாவது ஒரு பெரிய படம் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருந்தாலும் முதல் ப்ரையாரிட்டி கொடுத்து நூற்றி இருபத்தஞ்சி தேட்டர்ஸ் கொடுத்து அதுக்கான ஸ்பேஸ் கொடுத்து இனி இட் இஸ் இயர் கால் அப்படின்னு சொல்கிற இந்த சப்போர்ட் அவ்வளோ ஈஸியாக கிடைக்காது ஸோ இப்படி இந்த பீப்புள் சொல்கிறது இல்லை செய்கிறாங்க அப்படின்றத வந்து நேச்சுரலாக பழி போடுறது ஈஸி சொல்கிறது ஈஸி அதை செய்யும் போது அவங்கள தேங்க் பண்ண மறந்துட்டு அதை ஒரு ரியல் கிராட்டிடியூடே இல்லை ஸோ ஐ டேக் அப் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு தேங்க் ஆல் த பீப்புள் சார் ஸோ ரியலி ஐ எம் ஐ எம் ஸோ கிளாட் தட் ஒரு நான் ஒரு சாதாரண ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டராக வளரணும்னு நினைக்கிற ஒரு ஆள் அதுக்கு எவ்வளவு ஃபஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி கொடுத்து எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணிங்கன்றது பை பை ஐ எம் ஐ எம் ஸோ கிளாட் இன் கெட்டிங் ஆல் தீஸ் தேட்டர்ஸ் ஸோ ஐ ரியலி டேக் அப் அ சான்ஸ் டு ஆல்சோ தேங்க் அவர் ஆனரபிள் மான்வமிகு திரு கடம்பூர் ராஜா சார் அவர்கள் அண்ட் மான்வமிகு திரு விஜயபாஸ்கர் சார் அவர்கள் கடம்பூர் ராஜா சார் வந்து மோர் இந்த படத்துக்கு பயங்கரமாக சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கார் அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸில் அவுட் ஆஃப் த ப்ளூவில் ஸோ அவருக்கு ரொம்ப பர்சனலாக தேங்க்
தேட்டர்ஸ்காரங்கெல்லாம் புக் பண்ணும்போது உங்கள் பட உங்கள் படத்தை பற்றி நல்லா சொல்கிறாங்க நல்லா கேள்விப்படுறேன்னு சொல்லி கேட்கும்போது நான் இந்த படத்தை வந்து வாங்கும்போது நிஜமாக இப்போ போயிட்டுருக்கிற சூழ்நிலையில் ஒரு சின்ன படத்தை வாங்கினீங்கன்னா அதில் வியாபார ரீதியாக எவ்வளோ சம்பாதிக்க முடியும்ன்றதோடைய ப்ராக்டிக்கல் வயபிலிட்டி ரொம்ப கம்மி இப்போவும் இந்த படத்தை கரெக்டான ப்ரொமோஷன்ஸ் பண்ணி ப்ராப்பராக தேட்டர் கொண்டு போயிருக்கேன் ஸோ தொடர்ந்து உங்கள் சப்போர்ட் தேவைப்படுது அடுத்தடுத்த படங்கள் அடுத்தது அடுத்த வாரம் சங்க தமிழன் ஸோ தொடர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்க அண்ட் அண்ட் ஐ ரியலி ஒன்ஸ் அகைன் தேங்க் ஆல் த பீப்புள் சார் தேங்க்ஸ் அலாட் சார் விழாவுக்கு வருவே இருந்திருக்கும் அனைத்து பத்திரிகை நண்பர்களுக்கும் மற்றும் இவ்விழாவில் கலந்து கொண்டிருக்கும் திரையுலக ஆளுமைகள் அனைவருக்கும் எனது மாலை நேர வணக்கம் இந்த நிகழ்வின் நோக்கம் வந்து என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அக்டோபர் ஒம்பதாம் தேதி நாங்கள் வந்து இந்த படம் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணோம் ஸோ போதிய தியேட்டர்கள் கிடைக்கவில்லைன்றது எங்களுக்கு ரொம்ப வருத்தமாக இருந்தது அப்போ வந்து நானும் சில அறிக்கைகள் கொடுத்தேன் அப்புறம் ச அண்ணன் ரவீந்திரன் அவர்களும் சில அறிக்கைகள் கொடுத்தாங்க எங்கள் கமிட்டியில் உட்காந்து தயாரிப்பாளர் சங்கத்தில் உட்காந்து ஆலோசனை குழு கமிட்டி வந்து அவங்க உட்காந்து டிஸ்கஸ் பண்ணாங்க பண்ணி என்ன பண்ணலாம்னு அடுத்து டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது இந்த டேட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணோம் இதில் வந்து இதில் நடந்தது வந்து எனக்கு தேட்டர் கிடைக்கணுன்ற ஆள் நான் எப்போவுமே சின்ன படங்களுக்கு வந்து தேட்டர் கிடைக்கணுன்றது என் படத்துக்காக இல்லை பொதுவாக எல்லா படத்துக்கும் கேட்பேன் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா சின்ன படங்கள் தான் இன்றைக்கி தமிழ் சினிமா வாழ வைக்குது அது எல்லாருக்குமே தெரியும் பெரிய படங்கள் வருஷத்துக்கு பத்து படம் வரும் இந்த பத்து படம் வந்து தமிழ் சினிமாவில் உள்ள அத்தனை தொழிலாளர்களையும் காப்பாற்றிடுமா அப்படின்றதுலாம் எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை சின்ன படங்கள் ஓடும் ஓடாதுன்னு நம்ம முடிவு பண்ண வேண்டியதில்லை அது தேட்டரில் போனதுக்கப்புறம் மக்கள் முடிவு பண்ண வேண்டியது ஓடலைன்னா தூக்கிட வேண்டியது அதுக்காக வந்து தேட்டரில் வந்து நீங்கள் ஓடாமல் நீங்கள் ஷோ நடத்துங்க அப்படின்னு சொன்னால் அவங்களும் வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி சார்ஜஸ் இருக்குது அவங்க தேட்ரு ஊழியர்களுடைய சம்பளம் இருக்குது ஸோ அப்படிலாம் நம்ம நீங்கள் வந்து ஓடாத படத்தை ஒரு படத்தை ஓட்டுங்கள எங்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுங்க ஓடுது ஓடலைன்றது மக்கள் முடிவு எடுத்துட்டோம் அப்படின்றத நம்ம கோரிக்கையாக இருந்தது அந்த கோரிக்கையை ஏற்றுக்கொண்டு இன்றைக்கி வந்து ஒரு நூற்றி இருபத்தஞ்சு தேட்டர்கிட்ட கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றது அதுக்கு முக்கியமான காரணம் வந்து எங்களுடைய ஆலோசனை குழு கமிட்டி உறுப்பினர்கள் அத்தனை பேருக்கும் அப்புறம் வந்து அண்ணன் அபிராமி ராமநாதன் அண்ணன் திருப்பூர் சுப்பிரமணியன் அண்ணன் பன்னீர்செல்வன் அருள்பதி அண்ணன் எல்லாருக்கும் இந்த நேரத்தில் நன்றி சொல்ல கடன் போட்டிருக்கேன் நான் பன்னீர்செல்வன் ஊட இடையில் ஒரு ஆடியோ பங்கனில் பேசியிருந்தேன் கேட்டேன் இந்த மாதிரி எல்லாருமே வந்து எங்களை தப்பு சொல்கிறீங்க நாங்கள் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா உண்மை தான் அதான் நீங்கள் ஒரு பேசும்போது நான் நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம தயாரிப்பாளர் சங்கத்துலேருந்து நீங்கள் வந்து ஒரு ரிலீஸ் ரெகுலேஷன் வச்சு ஒரு முந்நூற்றம்பது தேட்டர் வந்து பெரிய படம் பண்ணலாம் அப்படின்னு நம்ம ஒரு சிஸ்டம் வச்சுருந்தோம்னா அவங்க போய் நம்ம கேட்கலாம் நம்மக்கிட்ட இங்கே சிஸ்டம் இல்லைன்றது பிரச்சனை ஸோ அதனால் அவங்கள தப்பு சொல்லி ஒன்றும் பண்ண முடியாது இதை நாங்கள் கோரிக்கையாக தான் சொல்கிறோம் அதாவது சின்ன படங்களையும் வாழ வைங்கண்ணே ஏன்னா வந்து இன்றைக்கி தேட்டர்கள் வந்து ஃபீட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது சின்ன படங்கள் தான் ஸோ சின்ன படங்கள் வாழ வைங்க அந்த கோரிக்கையை கேட்டு செஞ்சு செஞ்சு கொடுத்த இந்த நேரத்தில் அவங்களுக்கு ஏன்னா திட்டம் அதாவது செய்யலைன்னு போது திட்டுறோம் செய்யும் போது அவங்களுக்கு நன்றி சொல்லணுன்றது நம்ம கடமையாக இருக்கணுன்றதுக்காக தான் இந்த விழா ஏற்படுத்துங்க இதில் நம்ம மாநில செய்தித்துறை அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜன் வந்து இந்த முயற்சிக்கு வந்து பெரும் பங்காட்டினாங்க உண்மையாக சொல்லணும்னா அரசியலை கடந்து நான் வந்து எந்த அரசியல் அப்படின்றதெல்லாம் கடந்து அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜன் வந்து தமிழ் சினிமாவை கிடச்ச ஒரு பொக்கிசம் தான் சொல்லலாம் ஏன்னா எந்த நேரத்தில் யார் போய் பார்த்தாலும் ஒரு இங்கே நிர்வாகம் இல்லை நிர்வாகத்தில் உள்ள பொறுப்பாளர் உள்ள யார் வேணாலும் போல் பண்ணால் போய் நேரம் சந்திக்கலாம் சந்திச்சு என்ன பிரச்சனை சொன்னால் சினிமா சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனை உடனே பேசி அதை வந்து தீர்த்து கொடுக்கும் இது வரைக்கும் இதுக்கு முன்னாடி இந்த செய்தித்துறை அமைச்சர்கள்லாம் யார் என்னன்னு கூட நமக்கு தெரியாது அந்த அளவுக்கு ஒரு பிரபலம் இல்லாமல் தான் இருந்தாங்க ஏன்னா அந்த அப்படி ஒரு சினிமாவுக்கு ஒரு துறை அமைச்சர் இருக்காருன்றதே நிறைய பேருக்கு தெரியாமல் இருந்தது ஆனால் இன்னைக்கு யாருக்கு பிரச்சனைனாலும் நம்ம வந்து அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜன் ஃபோன் பண்ணுறாங்க எல்லாருமே ஃபோன் பண்ணுறாங்க போய் சந்திக்கிறாங்க பார்க்குறாங்க அவர்கிட்ட குறைகளை சொன்னால் உடனே இம்மிடியட்டாக ஆக்ஷன் எடுக்கிறாரு ஸோ அந்த வகையில் வந்து அப்படி ஒரு செய்தித்துறை அமைச்சரை எங்களுக்கு தந்ததுக்காக ம நம்ம தமிழக முதல்வர் அவர்களுக்கு இந்த நேரத்தில் நன்றி சொல்ல கிராமப்பட்டிருக்கேன் மற்றபடி பத்திரிகை நண்பர்கள் வந்து நிறைய பேர் வந்து ரிவ்யூ கொடுத்துருக்கீங்க அதில் சிலருக்கு குறைகளும் சொல்லியிருக்கீங்க உங்களுடைய குறைகளை வந்து தலை வணங்கி ஏற்றுக்கொள்கிறேன் அதை சரி செய்ய முயற்சி வரும் எனக்கும் அந்த அந்த குறைகளில் எல்லாம் உடன்பாடு உண்டு நீங்கள் சொன்ன குறைகளில் எனக்கும் உடன்பாடு உண்டு இன்னும் எழுத
ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தேங்க்ஸ் டு ஆல் பிகாஸ் இந்த லெவலுக்கு வந்திருக்கு அப்படின்னும் போது எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது அண்ட் மாண்புமிகு மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள் நேற்று என்னை கூப்பிட்டு பாராட்டும் போது எனக்கு காட் கொடுத்த கிஃப்ட்டுன்னு தான் சொல்லணும் ஏன்னா இந்த லெவலுக்கு வந்து வந்திருக்கு அப்படின்னா பத்திரிகை மற்றும் ஊடகங்கள் தான் இந்த இந்த ரீசன் ஸோ எனக்கு இந்த இந்த நேரத்தில் என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரில சீரியஸாக எனக்கு ரொம்ப அந்த நேரத்தில் எனக்கு வந்து யோசித்த ஒரே விஷயம் எவ்வளோ பேர் எவ்வளோ நெகட்டிவ் பா பாசிட்டிவ் கொடுத்துருந்தாலும் என்னோடய லைஃப்பில் சினிமா உனக்கு ஓகே ஆர் நாட் ஓகே எனி திங் ஸோ சொல்லியிருந்தாலும் ஸோ அமைச்சர் வந்து என்னை கூப்பிட்டு அப்படி அப்ரிஷியேட் பண்ணும்போது எனக்கு எல்லாமே மைண்ட் செட் ஃபுல்லாகவே வந்து ரொம்ப பாசிட்டிவாக இருந்தது ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் இந்த நேரத்தில் நான் உங்களுக்கு நான் தலை வணங்குகிறேன் அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு வந்து லிப்ரா ப்ரொடக்ஷன் ரவீந்தர் சாருக்கு ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் எவ்வளோ ஒரு ஸ்ட்ரகிள்ஸ் வந்தாலும் சரி ஸோ இந்த படத்தை இந்த லெவலுக்கு கொண்டு வந்தது அவங்க மட்டும்தான் ஸோ சின்ன படங்கள் அப்படி இல்லாமல் ஸோ இந்த படத்துக்கு வந்து அவங்க அக்டோபர் பதினொன்று ரிலீஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது சில பிரச்சனைகள்லாம் நிற்கும்போது நிறைய பேர் செஷன் பண்ணியிருக்கலாம் ஸோ இதோட ஓகே எதுக்கு அகெயின் எடுத்துகிட்டு போகிறீங்க அப்படின்னு கூட கேட்டிருக்கலாம் மேபி ஸோ அதெல்லாம் விட்டுட்டு ஸோ கான்ஃபிடென்ட்டாக வந்து நம்ம ரிலீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு முன் வந்ததுக்கு இந்த நேரத்தில் நான் அவருக்கு தலை வணங்குகிறேன் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் எங்கள் டீம் சார்பாக ஸோ அண்ட் பத்திரிகை அண்ட் இணையதள ஊடகங்கள் தொலைக்காட்சி தொடர்புகள் எல்லாரும் வந்து இந்த இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் பாசிட்டிவாக வந்து ரிவ்யூஸ் கொடுத்துட்டு வரீங்க ஸோ எனக்கு ரொம்ப நன்றி இந்த நேரத்தில் ஏன்னா வந்து ஒரு படத்துக்கு நெகட்டிவும் இருக்கும் பாசிட்டிவும் இருக்கும் ஸோ இந்த படத்துக்கு வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து என் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பாசிட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் கொடுத்துருக்கீங்க ஸோ அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே இந்த நேரத்தில் ரொம்ப நன்றி ஸோ யாருனா வந்து மிஸ் பண்ணியிருந்தால் ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஸோ நோட் பண்ணி சொல்லணும் அப்படின்னா நிறைய பேருக்கு சொல்லணும் ஸோ இந்த நேரத்தில் எல்லாருக்குமே தேங்க்ஸ் ஸோ இதே மாதிரியே சின்ன படங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ நீங்கள் பண்ணுற ஒரு விஷயம்தான் இந்த லெவலுக்கு இந்த படத்துக்கு முதல் படத்துக்கு வந்திருக்கு ஸோ இது இனிமேலும் வந்து இது கன்னியூ ஆகணும்னு நான் வந்து வேண்டிக்கிறேன் ஸோ எல்லாவில் இறைவனையும் வேண்டி இந்த நேரத்தில் நன்றி விடைபெறுகிறேன் அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் அன்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய திருமுகு அபிராம ராமநாதன் திருமுகு பன்னீர்செல்வம் மற்றும் என்னுடைய அருமை சகோதரர் எஸ் விசேகர் விஜயகுமார் லிப்ரா ரவி சுரேஷ் காமாட்சி மற்றும் இங்கே வந்திருக்கிற அனைவரையும் வணக்கத்தையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இது ஒரு வத்திய வித்தியாசமான ஒரு கூட்டம் நன்றி தெரிவிப்பது என்பது சினிமாவில் ரொம்ப கம்மி ஆனால் இதே கூட்டத்தை ஆரம்பத்தில் தேட்டர் கிடைக்கலன்னு திட்டுறதுக்காகவே பயன்படுத்திக்கிட்ட ஒன்றும் உண்டு ரவி சொன்னார் ஏழு தேட்டர் தான் தமிழ்நாட்டில் கிடைச்சிது ஆனால் விளம்பரம் ஏறக்கூடிய ஒரு கோடி ரூபா கிட்ட பண்ணி நல்லா பண்ணியிருந்தார் விளம்பரம் அற்புதமாக அந்த சின்ன படத்துக்கு பெரிய விளம்பரம் அவர் இந்த படம் பார்த்து அப்படி லைச்சிட்டார் அவர் ப்ரொடியூசர் கவுன்சில் வந்து சொன்னார் இந்த படம் எனக்கு பெரிய சக்ஸஸை கொடுக்கும் கொடுக்கலன்னா பரவாயில்ல நான் முழு கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்கேன் அப்படி என்னை ஏமாத்திச்சுன்னா பரவாயில்ல அந்த நட்டத்தை நான் மகிழ்ச்சியோடு ஏற்றுக்கொள்கிறேன் சொன்ன ஒரே டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் லிப்ரா ரவி இதில் என்னென்னா நம்ம தேட்டருக்காரங்களை பல நேரம் வருத்தப்படுறோம் ஆனால் உண்மை என்னென்னா பெரிய படங்கள் வரும்போது நம்ம போட்டி போடுறது தவிர்க்கணும் சின்ன படங்கள் யானைகளுக்கிட்ட போய் மாட்டிக்கிட்டு எலியாகிடக்கூடாது அதாவது முன்னே நாங்கள் தேட்டர் ப்ரொடியூசர் கவுன்சிலில் ஒரு ரெகுலேஷன் எல்லாரும் பேசி தான் அப்புறம் ராமநாதன் பன்னீர்செல்வம் ப்ரொடியூசர் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் எல்லாம் பேசி தான் இந்த ஃபெஸ்டிவல் டேஸில் என்னென்ன பண்ணலாம் எந்த படங்கள் விடலாம் ஒவ்வொரு சின்ன படம் வரும்போது பெரிய படங்களை தவிர்க்கிறது பெரிய படம் வரும்போது சின்ன படங்களை தவிர்த்து தேட்டர் மெயின்டெனன்ஸுக்கு அந்த பெரிய படங்களுடைய வரவு வேணும் அது எப்பாவது வருஷத்தில் ஒரு இருபத்தஞ்சு முப்பது படங்கள் பெரிய படங்களுக்கு ஒதுக்கிற நேரம் சின்ன படங்கள் நூற்றி ஐம்பது படங்களுக்கு மேலே வருது அப்போ அந்த லீவு நாட்கள் ஃபெஸ்டிவல் டேஸில் பெரிய படங்களையும் விட்டு அதோடு கொஞ்சமாவது போட்டி போடுற அளவுக்கு ஒரு சின்ன படமும் விடணும் இப்போ பிகில் வந்தது அதே சமயத்தில் கைதி வந்தது 
பிகிலோட ஈக்குவலாக கைதி போகிற அளவுக்கு இப்போ வந்து அவங்களுக்கு ஒரு தைரியம் ஆனால் அதை விட சின்னப்படுத்த விட்டால் நிற்குமா எதுக்கு பாடம் போவாங்க அதன்றத ப்ரொடியூசரும் டிஸ்ட்ரிபியூட்டரும் கொஞ்சம் நினச்சி பார்த்து தேட்டர்காரங்களுக்கு நட்டம் இல்லாமல் இருக்கணும் உண்மை அதே நேரத்தில் தயாரிப்பாளர்களுக்கும் விநியோகஸ்தர்களும் நட்டம் இல்லாமல் இருக்கணும் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நாங்கள் போனோம்னா யாருக்குமே தப்பு வராது பெரிய படங்களோடு மோதாமல் இருக்கிறதா ஏன்னா இந்த படம் போன வாரம் போன மாதம் அறிவித்ததப்போ ஒரு ரெண்டு மூணு படம் தான் இருந்தது சின்ன படங்கள் இடையில் எந்த படம் வர்ற மாதிரி இல்லை திடீர்னு ஒரு அஞ்சு நாளைக்கு முன்னால் மஞ்சளா அருவம் அருவம் அருவம்னு ஒரு படத்தை கொண்டாந்து விட்டாங்க அப்போ இந்த தேட்டர் இந்த படத்துக்கு தேட்டர் கொடுக்க தயாராக இருந்தாங்க பட் அருவம் என்பது ஒரு வாரத்துக்கு முன்னால் திடீர் என்று அறிவிக்கப்பட்டதால் தேட்டருக்காரங்க என்ன பண்ணுறாங்க அருவம் பெரிய வசூல கொட்டிடும் இந்த படம் பின்தங்கிடும் நினச்சி அதுக்கு கொடுத்துட்டாங்க அப்போ இந்த படம் இந்த டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் ஏமாந்தார் பட் அருவம் இதை விட மோசமாகிடுச்சின்னு நினைக்கிறேன் அவங்க எதிர்பார்த்த அளவுக்கு அது இல்லை ஆனால் இந்த படத்தை பொறுக்கும் சுரேஷ் காமாட்சி ரொம்ப நீட்டாக பண்ணியிருக்கார் அழகாக பண்ணியிருக்கார் ஒரு அவ அவன் சிந்தனையில் எப்படி தோணுச்சுன்னு தெரியல போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் என்பது பெரிய தியாகமான தொழில் தான் போலீஸாருடைய தொழில் ஒவ்வொரு பண்டிகைகளில் நாமெல்லாம் பண்டிகை கொண்டாடிட்டு இருப்போம் ஆனால் போலீஸ்கார் மக்களை பாதுகாப்பதற்காக கடை வீதிகளிலும் தெருக்களிலும் இருப்பார்கள் அது மிகப்பெரிய தியாகம் குழந்தை குட்டிகளோடு இல்லாமல் மக்களை பாதுகாக்கிற ஒரு பணியில் காவல்துறையினர் இருப்பது என்பது மிகப்பெரிய தியாகம் அதில் பெண் காவலர்கள் பெண் காவலர்கள் படுகிற அவதி அதுவும் இது ஒரு உயிரான பிரச்சனை சுரேஷ் காமாட்சி எடுத்து படமாக்கி இருப்பது அந்த செய்தி வந்து ரொம்ப சிரமமான ஒரு இன்ஸ்பெக்டர் அந்த பெண் மீது ஏதோ ஒரு எண்ணத்தோடு அதை பழிவாங்கும் நோக்கத்தோடு பிரிட்ஜில் கொண்டு எடுத்துட்டு அந்த ஃபோர் ஃபைவ் ஹவர்ஸ் அந்த உயிர் பிரச்சனையான சிறுநீர் பிரச்சனை அந்த பெண் துடிக்கிற துடிப்பு வேறு யாருக்குமே வரக்கூடாது என்ற உணர்வை இந்த படத்தின் மூலமாக தம்பி சுரேஷ் எடுத்து சொல்லியிருக்கிறான் இந்த பிள்ளை ரொம்ப அழகாக ரொம்ப அழகாக நடிச்சிருந்தது அதை பண்ணவங்கள சின்ன சின்ன ரோல்னா கூட நல்லா பண்ணியிருந்தாங்க அதனுடைய எல்லாருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை சொல்லி இது ஒரு நல்ல வரவேற்பு இந்த வாரம் நாங்கள் பிரச்சனை ப்ரொடியூஸ் கவுன்சிலில் ரவி வந்திருந்தார் அப்போ கூப்பிட்டு அருவம் பொரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் ரவியோட பேசணும் பேசினா இல்லைன்னே தப்பு நடந்து போச்சு அடுத்த வாரம் அந்த அவருடைய படம் ஏதோ ஒன்று வருது அதோடு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி எல்லாமே கொடுக்கலாம் தேட்டருக்காரங்களாம் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொன்னதால் இவர் இந்த தேதியை மாற்றி வச்சார் அது கவுன்சில் மூலமாக தான் நடந்தது எல்லாமே நல்ல மாதிரியாக முடிஞ்சிருக்கு இந்த படம் மட்டும் வெற்றி பெற்றால் இன்னும் பத்து ப்ரொடியூசர் நூறு ப்ரொடியூசர் வருவாங்க சின்ன படம் வெற்றி பெற அப்போ நான் வெற்றி பெறுகிறது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பெரிய படம் பெரிய கோடிகள் தயாரிக்கிற படத்தோட ஒரு சின்ன படம் தூள் கிளப்பிட்டு போயிடுது மக்கள் நல்ல படத்தை பார்க்க தயாராக இருக்கிறார்கள் எந்த ஹீரோ பண்ணாங்கன்றது வேற அந்தந்த ரசிகர்கள் அந்தந்த ஹீரோக்களை பார்ப்பது வேற ஆனால் பொது மக்கள் சின்ன ஆர்டிஸ்டா பெரிய ஆர்டிஸ்டா பார்க்கல ஒரு மூணு நாள் முதல்ல ஒரு ஐம்பது பேர் தேட்டருக்கு வராங்க இந்த சின்ன படத்தை பார்க்குறாங்க அவன் மவுத் டாக் வாய்மொழி விளம்பரம் மூலமாக அடுத்த சட்டிக்கிழமை இரநூத்தி ஐம்பது முந்நூறு பேர் பிறகு அது பிக்கப் ஆகுது ஜோக்கர் அறம் அருவி இப்படிப்பட்ட படங்கள்லாம் அதுக்கு பெரிய உதாரணங்கள் இப்போ அதை நிறைய எட்டு தோட்டாக்கள் குற்றம் இருபத்தி மூன்று இதெல்லாம் பெரிய ஹீரோஸே இல்லை ஆனால் மக்களிடத்தில் பெரிய வரவேற்பை பெற்றது ஆகவே மக்கள் சரியாக இருக்கிறார்கள் நல்ல படங்களை பார்க்க தயாராக இருக்கிறார்கள் அதனாலே நாம் பெரிய படத்தோடு போட்டி போடுவதை கொஞ்சம் தவிர்த்து இருக்கிற எவ்வளோ கேப் இருக்கு அந்த நாட்களில் சிறு படங்களை விட்டால் நிச்சயமாக சக்சஸ் வருவதற்கு ஆனால் நாம் தயாரிப்பாளர் டைரக்டர்ஸ் ஒரு தமிழ் பண்பாடு மிக்க மண்வாசு மிக்க நம் தமிழர்களோடு இந்தியர்களோடு கலந்துவிட்ட அந்த கலாச்சாரத்தை மீறாமல் கெடுக்காமல் அசிங்கப்படுத்தாமல் நல்ல கதைகளை கொண்டு வந்தால் இன்றைய மக்கள் பார்க்க தயாராக இருக்கிறார்கள் 
இன்றைக்கு தேட்டர் நூற்றி இருபத்தஞ்சு தேட்டர் தமிழ்நாட்டில் கொடுத்துருக்கிறார்கள் என்கிற போது நாம் திரையரங்க உரிமையாளர்களுக்கு நன்றியை தெரிவிக்க தயாராக இருக்கிறேன் என்னுடைய அருமை அபிராம ராமநாதன் அவர்கள் அவர் எப்போவுமே சின்ன படத்துக்கு பன்னீர்செல்வம் கூட தான் அது கேப்பில் படத்தை பார்த்து இடம் கொடுக்குறாங்க இல்லைன்னு மட்டும் சொல்லிட முடியாது தொண்ணூறில் நம்ம ஒரு மாரியமான ஒரு படம் எடுத்தேன் ப்ரொடியூசர் கதை வசனம் டைரக்ஷன்லாம் நானே அந்த படம் தமிழ்நாடு பூரா நல்ல கலெக்ஷன் சிட்டியில் இந்த மால் தேட்டர்ஸ் அதில் அபிராமி தேட்டரில் சரியான வசூல் இல்லை அந்த பெர்சன்டேஜ் விட கம்மியாக தான் அபிராமியில் மட்டும் அப்படி போச்சு ஆனால் அபிராம ராமநாதன் என்ன பண்ணுற தெரியுமா எனக்கு பணமே அனுப்ப வேண்டியது இல்லை ஏன்னா குறைஞ்சது பத்தாயிரம் ரூபா செக்கு இந்த படத்தை ஒன்றும் இல்லைன்னு அனுப்பக்கூடாது அப்படின்னு பத்தாயிரம் ரூபா செக்கு அவராக கொடுத்து அனுப்பினார்கள் ஆக எந்த காலமும் சில சில இருக்காங்க அறக்கத்தனமாக இருக்காங்க தேட்டர் உரிமையாளர்கள் அதை இல்லைன்னு யாரும் மறுக்க முடியாது சிலர் அநியாயம் பண்ணுறாங்க அதெல்லாம் உண்மை ஆனால் நல்லவர்கள் நிறைய இருக்கிறார்கள் சின்ன படத்துக்கும் ஆதரவு தர இருக்கிறார்கள் அப்படிப்பட்ட திரையரங்க உரிமையாளர்கள் வாழ்க நாங்கள் என்றும் அவர்களுக்கு நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் சின்ன படங்களை காப்பாற்றுங்க அது ஒரு புண்ணியம் என சொல்லி நன்றி வணக்கம் மறுபடியும் வணக்கம் அகர முதல் எழுத்தெல்லாம் ஆதிபகவன் முதற்றே உலகு ஏன்னா இப்போ திருவள்ளுவரை பற்றி சொன்னால் தான் கொஞ்சம் பரபரப்பாக இருக்கும் உங்களுக்காக சட்டைக்கு வந்து சம்மந்தம் இல்லை பட் பொதுவாக சொல்கிறேன் இந்த படத்தை நாங்கள் பார்த்துட்டோம் சுரேஷ் காமாட்சி இவருடைய பெரிய எஃபர்ட் அது முன்னாடி பேசினது ஸ்டேடிய இங்கே மேடையில் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே இவங்க யங்ஸ்டர்ஸ் பாக்கி எல்லாரும் திரைப்படத்துறையில் மிகுந்த அனுபவம் வாய்ந்தவர்கள் எல்லா விஷயத்துலையும் ஸோ அவங்க எல்லாரையும் இருக்காங்க இதில் வந்து பெருசான விஷயம் இந்த படம் ப்ரெஸ்ஸுக்குன்னு போட்டு பதினஞ்சு நாள் இருக்கும் ஆனால் எப்போ ரிலீஸ் தள்ளி போச்சோ அந்த ரிலீஸுக்கு முன்னாடி நாம் வந்து விமர்சனம் பண்ணால் போகிறோம் இப்போ பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு அந்த ஒரு ஒரு எத்திக்கலாக இருந்ததுக்கு அனைத்து பத்திரிகையாளருக்கும் தயாரிப்பாளர்கள் சார்பில் மனமார்ந்த நன்றியை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஏன்னா ஆரம்பத்துலேன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ வெள்ளிக்கிழமையே பண்ணிடாதீங்க சார் விமர்சனம் வெள்ளிக்கிழமையே பண்ணிடாதீங்க சார் திங்கக்கிழமைக்கு அப்புறம் பண்ண திங்கக்கிழமைக்குள்ளே ஜனங்க பண்ணிடுவாங்களே அதுக்கு முன்னாடி இவங்க பண்ணணும்னு பார்க்குற ஒரு விஷயம்தான் சினிமா இப்போ தான் மாறி போச்சு முன்னெல்லாம் அப்படின்னா ஒரு படம் எடுத்து அந்த படத்தை பல பேருக்கு போட்டு காமிச்சு அவங்களுக்கு யாருக்கு பிடிக்குமோ அந்த டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் வந்து வாங்கிறதுன்னு ஒரு சிஸ்டம் இருந்தது இப்போ படத்தில் என்ன இருக்குதுன்னு அந்த ப்ரொடியூசருக்கே தெரியுமா தெரியாதான்னு தெரியல அவரே ஃபஸ்ட் ஷோ தான் பார்ப்பார் போல் இருக்குது அந்த மாதிரியான ஒரு சூழலில் தான் படம் ரிலீஸ் ஆகுது அப்போது என்ன ஆகுது வெளியில் வந்துட்டால் இதை பற்றி விஷயம் தெரிஞ்சு போச்சுன்னா கலெக்ஷன் அஃபெக்ட் ஆகிட்டு போனால் அப்படி பயந்து பயந்து எடுக்கக்கூடிய சூழலாக இன்றைய சினிமா இருக்கிறது இது தப்பான ஒரு விஷயம் ஏன்னா ஃபாரின்ல தான் படம் எடுக்கிறாங்க வெளிநாட்டுக்காரங்க மாதிரி விட்டால் ஃபுல் ஸ்கிரிப்ட் பவுண்டு ஸ்கிரிப்ட் இருக்கும் என்ன ஷார்ட் என்ன எப்படி எல்லாமே இருக்கும் அந்த ஸ்கிரிப்டை யாரும் எடுத்துகிட்டு போகாத பார்த்துப்பாங்க அது வரைக்கும் ஏன்னா வேற ஒருத்தர் போய் எடுத்துட்டா இப்போவே ரெண்டு மூணு ப்ராஜெக்டில் பார்த்தா எங்களுக்குள்ளே நாங்கள் பேசும்போது பார்த்தா ஒரே கதையை ரெண்டு பேர் எடுக்கிறாங்க ஒரே ரைட்ஸ் வாங்கின படத்தை ஒருத்தர் ரைட்ஸ் வாங்கியிருக்காரு ஒருத்தர் ரைட்ஸ் வாங்காத இது ஒருத்தர் எடுத்துகிட்டு இருக்காரு ஏன்னா தயாரிப்பாளர் சங்கத்தில் இப்போ அரசாங்கம் நியமித்துள்ள கமிட்டியாக நாங்கள் அரசாங்கத்தின் சார்பில் நாங்கள் இருக்கோமே தவிர நாம் வந்து எல்லாத்தையும் பண்ணிட முடியாது அந்த தினசரி நிர்வாகம் சரியாக நடைபெற வேண்டும் என்று இந்த சுரேஷ் காமாட்சியினுடைய அந்த படம் அப்படி லாஸ்ட் மினிட்டில் டக்குன்னு வேறு யாரோ உள்ளே பூந்துட்டாங்க அதனால் வர முடியலைங்கிறத நம்ம டிஸ்ட்ரிபியூட்டரையோ தேட்டர் ஓனரையோ சொல்லி பிரயோஜனமே கிடையாது காரணம் நம்ம சினிமாவுக்குள்ள இருந்த அந்த தயாரிப்பாளர்களுக்கு கொடுத்த சுய கட்டுப்பாடு மீறப்பட்டு விட்டது இது நம்மளுடைய மிஸ்டேக் யார் யார் எப்போ வரணும் எந்த மாதம் வரணும் அப்படின்னு இருந்தது அந்த இண்டஸ்ட்ரி ஸ்ட்ரைக்கு வந்து அதுக்கு பிறகு அது தறிகட்டு டமார்னு போன உடனே அதுக்கு பிறகு வந்தது தான் இந்த அடாக் கமிட்டி வர முடியாத சூழ்நிலை ஆகிடுச்சு காரணம் எந்த ஒரு துறையிலையுமே அந்த சுய ஒழுக்கமும் சுய கட்டுப்பாடும் இருந்தால் பிரச்சனை இல்லை நான்லாம் பெரிய படத்தை பற்றி பேசவே முடியாது நான் நடித்த ஒரே ஒரு பெரிய படம் ஜீன்ஸ் அது ஒன்று தான் நாங்கள்லாம் வந்து ரெண்டு லட்ச ரூபாவில் மூணு லட்ச ரூபாலெல்லாம் படம் எடுத்து சகாதேவன் மகாதேவன் இருபது லட்ச ரூபா தான் டோட்டல் பட்ஜெட்டு அது ஒன்றரை கோடி ரூபா கலெக்ட் பண்ணுது காரணம் சிஸ்டம் சரியாக இருந்தால் இண்டஸ்ட்ரி சரியாக இருக்கும் 
அடுத்தவன் வரக்கூடாது இவன் வந்துடக்கூடாது அவன் கூட இப்போ கூட பார்த்தா இந்த ரவிச்சந்திரனும் அந்த ரவிச்சந்திரனும் ஒரு நல்ல பேரலல் திங்கிங் இருந்ததுனால இப்போ இந்த போஸ்ட்போன் ஆனது கூட ஸ்மூத்தாக இருக்கிறது அது வந்து சுரேஷ் காமாட்சி இவருடைய ஒரு பெரிய விஷயம் எனக்கு சுரேஷ் காமாட்சிட்ட பிடிச்ச விஷயம் அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பு ரொம்ப நல்லா மெயின்டைன் பண்ணுவார் பிஸ்னஸையும் நல்லா மெயின்டைன் பண்ணுவார் ஆனால் எதை எப்போ மெயின்டைன் பண்ணுறதுன்னு தெரியாது பணம் கேட்கும்போது ஃப்ரெண்ட்லியாக இருந்துடுவார் அவர் கேட்கும்போது கூட இருக்கிறவங்க ஃப்ரெண்ட்லியாக இருந்துடுவாங்க இவர் பிஸ்னஸாக பேசும்போது அவங்க ஃப்ரெண்ட்லியாக போயிடுவாங்க என்னம்மா இதெல்லாம் கேட்குற நீ அப்படிங்கிற மாதிரி அது அதனாலேயே சில பேர் இருக்காங்க இது வேறு அது வேறு அப்படிங்கிற அது தெரியாத எல்லார்கிட்டையுமே ஒரு நல்லவராக இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறதுனால ஒரு ஆனால் இந்த விஷயத்தில் டைரக்டர் பாரதி ராஜாவை நான் ரொம்ப பெரிய அளவில் நான் பாராட்ட வேண்டும் ஏனென்றால் அவருடைய ஒரு படமே இன்னும் ரிலீஸ் ஆகலை ஓம் ஆனால் அடுத்தவனுக்கு ஒரு பிரச்சனை வரும்போது அதற்காக வந்து குரல் கொடுத்தவர் இண்டஸ்ட்ரியில் இன்றைக்கி ஒரு சீனியர் அண்ட் மோஸ்ட் பர்சனாலிட்டி அவர் வந்தார்னா அவருக்கு நாங்கள் வந்து அடுத்த தலைமுறைங்கிற முறையில் அவருக்கு நம்முடைய நன்றியை நம்ம தெரிவிச்சுக்கணும் ஏன்னா நமக்கு எதுக்கு வம்பு போகலாம் போகல அவர் அவர் சுரேஷ் காமாட்சிக்காக அந்த குரலை கொடுத்து பண்ணினது ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு விஷயம் அந்த ஒரு படத்தை பார்த்துட்டு இந்த படத்து மேலே எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது நான் இதை பெரிய சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஆக்குவேன்னு சொன்ன ரவிச்சந்திரனுக்கு நம்முடைய மனமார்ந்த பாராட்டுதல்களை நம்ம தெரிவித்து கொள்ள வேண்டும் நான் ஆனால் நம்மளும் கொஞ்சம் எப்போதுமே அலர்ட்டாக இருந்துகிட்டே இருக்கணும் என் மணல் கயிறு டூவுக்கு நாங்கள் ரிலீஸ் டேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணவே இல்லை கேட்குறோம் பெரிய படம் வருது பெரிய படம் வருதுன்னு சொல்லிகிட்டே இருந்த பொழுது திடீர்னு அப்பொழுது சூர்யாவுடைய ஒரு படம் டிசம்பர் இருபத்தி மூணு வரலை அப்படின்னு போஸ்ட்போன் ஆகி ஜனவரிக்கு போகுதுன்னு சொன்ன பொழுது அந்த கேப் இருந்தது த்ரீ வீக்ஸ் இருந்தது நமக்கு சரி அப்போ நம்ம படம் வந்துடலான்ட்டு டக்குன்னு ஒரே வாரத்தில் அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணி உள்ளே வந்தோம் அந்த மாதிரியான ஒரு தயாரிப்பாளர் தான் நமக்கு தேனாண்டால் ஃபிலிம்ஸ் முரளி அந்த அந்த அளவுக்கு நம்ம எல்லா விஷயத்துலையுமே கொஞ்சம் விழிப்புணர்ச்சியோடு தான் இருக்கணும் ஏன்னா இங்கே எல்லோரும் சகோதரர்கள் போ ஒரே குடும்பம் போ ஆனால் எல்லோரும் காம்படிட்டர்ஸ் ஒருத்தர் விழுந்தால் இன்னொருத்தருக்கு பேர் நாலு படம் வருதா எதுப்பா ஜெயிச்சதுன்னு தான் கேட்குறாங்களே ஒழிய எல்லாம் ஓடித்தா எல்லாரும் நல்லா இருக்காங்களா கேட்குறதே கிடையாது அது ஊற்றிச்சா அது அவுட்டா அப்படின்னு ஒரே சந்தோஷம் அந்த அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இதுக்கு இது வந்து பப்ளிக்கில் எல்லாவற்றுக்குமே உலகத்தில் எல்லா விஷயமும் நடக்கும் ஆனால் சினிமா துறையில் நடந்தால் அது மிகப்பெரிய கவனத்தை ஈர்த்துடும் எல்லா விஷயத்தையுமே நேற்று கூட ஒரு பத்திரிகையில் ஏதோ ஒரு ஃப்ரெண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு பேசும்போது அந்த ஜோக் சொன்னாங்க சினிமாவுக்கும் டிவிக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னாங்க என்ன வித்தியாசம்னு பார்க்குறவங்க அழுதா அது டெலிவிஷன் எடுத்தவனே அழுதா அது சினிமா அப்படின்னாங்க காரணம் என்ன பணம் வரும்னு சரி ஒரு டிவி சீட்டில் எடுக்கிறோம் சன் டிவிக்கு எடுக்கிறோம் இதில் இவ்வளோ ப்ராஃபிட் வரும்னு தெரியும் ராஜ் டிவிக்கு எடுக்கிறோம் இவ்வளோ வரும்னு தெரியும் நிச்சயமாக தெரியும் ஆனால் எதுவுமே தெரியாத இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இது வந்து வெறும் அப்படியே சமூக சேவை மாதிரி செய்யவே முடியாது கருத்தோடு எடுத்திருக்காரு ஆனால் அந்த கருத்தோடு எடுத்தாலும் இந்த படத்தால் அதை தாண்டி உள்ளுக்குள்ள சின்ன த்ரில்லு சஸ்பென்ஸு பாக்கி விஷயம் எல்லாமே இருக்குது அதுதான் எனக்கு தெரிந்து இந்த படம் ரிலீஸ் ஆன உடனே தமிழக அரசு பெண் காவலருக்காக மொபைல் வேன் அரேஞ்ச் பண்ணுவாங்க மொபைல் டாய்லெட்ஸ் அரேஞ்ச் பண்ணுவாங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கிறது காரணம் வந்து இது ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனை நான் கூட ஒரு தடவை சட்டமன்றத்தில் பேசும்போது சொன்னேன் ரோட்டில் ஒருத்தன் ஒன்று கிடைக்கிறான்னா அது அவன் குற்றம் அல்ல அது அரசாங்கம் தான் அவமானப்படுத்தணும் காரணம் வந்து நம்ம எந்த அரசாங்கம் இருக்கோ அவர்கள் வந்து பொதுமக்கள் அடித்தட்டு மக்களுக்கு உண்டான விஷயத்தையும் நம்ம செய்யணும் அவங்களுக்கு எந்த வசதியும் இல்லை அப்படின்னா அவங்க என்ன செய்ய முடியும் அந்த ஒரு காரணம் அது வந்து போலீஸுங்கிறது இப்போ ரா பகல் பார்க்காம நிற்க முன்னாடியே பேசினாங்க இவங்க அவங்க ஒரு கின்னஸ் ரெக்கார்டர் அவங்கள பற்றி நான் சொல்ல வேண்டியதில்லை இங்கே வந்து இந்த ப்ரோக்ராம் கம்பேர் பண்ணுறவங்களும் ஒரு கின்னஸ் இது தொடர்ந்து எவ்வளோ மணி நேரமா தொண்ணூறு மணி நேரமா ஐம்பது மணி நேரம் பேசியிருக்காங்க பெண்கள் ஐம்பது மணி நேரம் பேசுறது பெரிய விஷயம் இல்லை அது எதிராளியை பேச விடாமல் தொடர்ந்து பேசினது ஒரு ரேடியோவில் அது ரொம்ப பெரிய விஷயம் அது அவங்களுக்கு அவார்டெலாம் கொடுத்தாங்க போகிறோமா இனிமேல் பேசாதீங்க அவார்டு கொடுத்துட்றோம் அப்படிங்கிற அளவுக்கு பட் இது ஒரு சேலஞ்ச் ஐம்பது மணி நேரங்கிறது எத்தனை ரெண்டரை நாள் மூணு நாளைக்கு மேலே வருது ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயத்தை செய்தவர்கள் சாதனையாளர்கள் டெஃபினட்டாக வந்து பெரிய படம் சின்ன படம் கிடையாது ஓடுற படம் ஓடாத படம் அவ்வளோதான் எல்லா படமும்
அதனால் இந்த விஷயத்தில் அரசாங்கமும் நமக்கு உண்டான சப்போர்ட்டை கொடுத்தது பெரிய அதுக்கு நம்ம நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்ள வேண்டும் இந்த சினிமா துறையில் தயாரிப்பாளர் சங்கத்தில் அந்த ஏற்பட்ட அந்த விரிசல் இந்த கேப் இருக்குது அந்த சுய கட்டுப்பாடு இல்லாமல் எப்போ வேணால் யார் வேணால் வரலாங்கிறதுக்கு அது கூடாது அதையும் சரி பண்ணணுன்ட்டு மற்ற மற்ற எல்லாரோடையும் சேர்ந்து தான் கலந்து பேசி ஒரு முடிவுக்கு வரணுங்கிற அந்த கமிட்டி பேசலான்னு நினை நினச்சிட்ருக்கோம் காரணம் என்னென்னா போன வருஷம் எனக்கு தெரிஞ்சு நானூற்றி எண்பது கோடி ரூபாய் தமிழ் சினிமாவில் சின்ன படங்கள் வந்து நஷ்டப்பட்டு விட்டது நானூற்றி எண்பது கோடி ரூபாய் நஷ்டம்னா எத்தனை பேர் ப்ரொடியூசர் வந்துக்கிட்டே இருக்காங்கன்னு வேறு விஷயம் எடுத்தவன் திரும்பி வரணும் இந்த கிணத்துல எட்டி பார்க்கும்போது நாற்பது நாற்பத்தொன்னு எண்ணிக்கிட்டே இருந்தான் என்ன நான் இவரையும் தள்ளி விட்டு நாற்பத்தி மூணு தான் நான் அந்த மாதிரி அது இருக்கக்கூடாது புதுசு புதுசாக வரதை விட வரவர்கள் ஜெயிச்சு ஜெயிச்சு வந்தால் தான் அது சிறந்தது அபிராமி ராமநாதன்லாம் வந்து அவருடைய கால்குலேஷன் வந்து ஒரு நான் தேட்டர் நடத்தணும் அப்படிங்கிறது மட்டுமே இல்லை ஃபஸ்ட்டு டைம் வந்து ஒரு பெரிய மாலில் வந்து கொண்டு வந்து நம்ம ஊரில் கார்பரேட் கார்பரேட் கிடங்க எல்லா கார்பரேட்டுக்கும் முன்னோடியாக பண்ணது அபிராமி ராமநாதன் தான் அதில் வந்து எந்த விதமான மாற்று கருத்தும் கிடையாது அது வந்து காரணமாக அவருடைய அவர் பிறந்த ஊர் அவர் கம்யூனிட்டி அந்த ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி அது அந்த மாதிரியான பல விஷயங்களை செய்தவர் அபிராமி ராமநாதன் அதே போல் எனக்கு தெரிஞ்சு கொத்தாவல் சாவடி வர்றதுக்கு முன்னாடி ஒரே கூட்டம் ரோகிணி தேட்டர் தாங்க அதுக்கப்புறம் தான் கொத்தாவல் சாவடிக்கு கூட்டம் வந்தது அந்த மாதிரியான ஒரு தியேட்டர் ஃபெசிலிட்டிஸ் அது எல்லாமே நம்ம வந்து உடனே உடனே நமக்கு ஒரு தப்பு நடந்து போச்சுன்னா உடனே மற்றவங்க எல்லாரையும் குற்றம் சாட்டிட்டு போகிறது என்னமோ மாறிட்டாலே நமக்கு எல்லாமே ஸ்மூத்தாக வருங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கிறது இதில் வந்து நிறையா விஷயங்கள் இப்போ பேசலாம் ஆனால் இப்போ மினிஸ்டர் வந்துடுவார் கரெக்டாக எயிட் ஓ கிளாக் வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காரு ஏன்னா அவருக்கு நைன் ஓ கிளாக் இன்னொரு ஃபங்க்ஷனோ இல்லை ஊருக்கு போகிறாரா தெரியல ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு நிகழ்வு இருக்கிறது அதனால் வந்தவங்கள உங்களுக்கு ஏதாவது தாமதமாச்சுன்னா அதுக்கு காரணம் வந்து யாராக இருந்தாலும் தாமதத்துக்கு உண்டான மன்னிப்பை நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன் ஏன்னா எப்போவுமே ஃபங்க்ஷன் ஆரம்பிக்கிறது மட்டும்தான் நடத்துகிறவங்க கையில் முடிக்கிறது வந்து வந்து உட்காடுறவங்க கையில் ஒருத்தர் சொன்னார் பேச்சாளர் என்னை விடுங்க சார் தொடர்ந்து நாலு மணி நேரம் பேசுவேன் நீ நாலு மணி நேரம் பேசுவேன் நாங்களாம் அரை மணி நேரத்தில் கிளம்பிடுவோம் அப்படின்னா அந்த மாதிரி இருக்க முடியாது இங்கே நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சினிமா சினிமாங்கிறது பல பேருடைய கூட்டு முயற்சி அதை தாறுமாறாக கிழிக்கிறது அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரிஞ்சு மிகப்பெரிய விமர்சகர்னு சொன்ன ஒருத்தர் ஒரு படம் எடுக்கும்போது அட்டர் ஃபுல்லாப் ஆகிடுச்சு ஒரு ஷோ கூட ஓடலை ஏனென்றால் விமர்சனம் செய்வது வேறு படத்தை எடுப்பது என்பது வேறு அது ரொம்ப அது அந்த படத்தில் நான் தான் ஸ்டில் ஃபோட்டோகிராஃபராகவே ஒர்க் பண்ணேன் எதுக்கு சொல்கிறேன்னா நம்ம எல்லாரையும் விமர்சனம் பண்ணலாம் ஆனால் அதுக்காக எல்லோரும் கஷ்டப்பட்டு தான் இவ்வளோ கோடியில் எடுக்கிறோம் பா இவ்வளோ செலவு பண்ணுறோங்கிறோம் ஆனால் நான் கூட தான் நூற்றம்பது ரூபா செலவு பண்ணி படம் பார்க்குறேன் எனக்கு அந்த ஆதங்க இருக்கா தான் நான் கேட்கலாம் அதனால் அதை நாம் ஒன்றும் சொல்ல முடியாது படம் பார்க்கக்கூடியவர்களுடைய ஒப்பீனியன் வேறு ஆனால் இந்த ட்ரெண்டு மாறி போய் நிமிஷத்தில் ஒரு படம் போய் டைட்டில் ஓடுறதுக்குள்ளே டப்பா அப்படின்னு அடித்து அது அமெரிக்காவுக்கு போய் சேர்ந்துருது அது அதுதான் இதில் ரொம்ப இந்த டெக்னாலஜி பயங்கர ஒரு விஷயமாக இருக்குது முன்னெல்லாம் தமிழ்நாட்டில் ஒரு பத்து பத்திரிகை வரும் இருபது பத்திரிகை வரும் இப்போது ஒன்றரை கோடி பத்திரிகை இருக்குது அதாவது ஒன்றரை கோடி செல்ஃபோன் இருக்குன்னு ஒன்றரை கோடி பத்திரிகை அவ்வளோ தான் பசக்கு பசக்கு பசக்குன்னு அடிச்சு தள்ளிடுறாங்க அது வந்து கொஞ்சம் அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடிய சூழல் தான் இருக்கிறது நாம் விமர்சனம் என்பது வேறு அது மொத்தமாக ஒருத்தனை ஒழிக்கிறதுங்கிறது வேறு அது மாதிரி இல்லாமல் இருப்பது அது எனக்கு தெரிஞ்ச நம்ம ராம்ஜி எல்லாம் ராம்ஜி எங்கள் மக்கள் குரல் ராம்ஜி தோ நம்ம தேவி மணி தேவி மணி மக்கள் கொண்டு ராமஜிக்கெல்லாம் பெரிய ரெக்கார்டு இருக்குது என்ன ரெக்கார்டுனா மணல் கயிறு நான் முதல்ல நடித்தபோது இவங்க தான் விமர்சனம் பண்ணாங்க ஃபஸ்ட்டு அதே குரூப் மணல் கயிறு டூ அந்த முப்பத்தி ஆறு வருஷம் கழிச்சு ரிலீஸ் ஆகும்போதும் கிட்டத்தட்ட பரு பத்து பேர் அதே விமர்சனம் அந்த பட பார்ட் டூக்கும் விமர்சனம் பண்ணாங்க ஏன்னா அந்த படத்தோடைய பெரிய ரெக்கார்டே வந்து மூணு பேர் பார்ட் ஒன்றில் நடித்தவங்க அதே கேரக்டரில் முப்பத்தாறு வருஷம் கழிச்சு அந்த படத்தில் பண்ணோம் அதே போல் விமர்சகர்களும் கிட்டத்தட்ட ப பதிமூணு பேர் அதை இப்போ ஒரு நான் அது ஒரு கின்னஸ் ரெக்கார்டுக்காக கலெக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அது பண்ண பிறகு தான் தெரியும் ஏன்னா எல்லாத்துக்கும் இது கொடுக்கணுமாங்க அந்த கிளிப்பிங் கொடுக்கணும் இந்த கிளிப்பிங் கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஸோ இந்த மாதிரியான பல விஷயங்கள் நடந்து தான் சினிமா சின
அந்த ஸ்டேஜுக்கு பின்னாடி இருக்கிற இருட்டும் குப்பையும் நிஜமாகவே நான் சொன்னேன் அங்கே ப்ரை ஸ்டேஜில் வந்து அந்த ப்ரைஸ் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி சைடில் வந்து சொன்னேன் நீ வந்து சிறந்த நடிப்புக்கெல்லாம் ப்ரைஸ் கொடுக்குறீங்க விழாமல் வந்து நிற்கிறேன் எங்களை எங்களுக்கு எதாவது நீங்கள் ப்ரைஸ் கொடுக்கணும் அவ்வளோ இருட்டு தடுக்கி விழுந்த டம்முனு கும்பிட்டு வந்து மூஞ்சி போகிறையெல்லாம் பேர்ந்துடும் அவ்வளோ கிளாமரஸாக அவ்வளோ பெரிய செட்டு போட்டவங்க அப்படி உள்ள ஸ்டேஜுக்கு வரத்துக்கு உண்டான ஒரு ஆறு அடி எட்டு அடி கேப் கூட வைக்காமல் அங்கே சின்ன லைட்ஸ் கூட இல்லாமல் ரொம்ப அதனால தான் என்றைக்குமே சினிமாவில் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்டில் கிளாமரஸாக தெரிகிறவங்க கூட அந்த லைட் ஆஃப் ஆன பிறகு பார்த்தா ரொம்ப பரிதாபத்துக்குரியவராக எத்தனையோ பேர் இருப்பாங்க பழம்பெரும் நடிகர் அப்படின்னு போட்டு மரணம்னு போடுவாங்க அங்கே போய் பார்த்தா அவ்வளோ சங்கடமாக இருக்கும் நமக்கு அறநூறு படம் நடிச்சிருப்பாங்க எழுநூறு படம் நடிச்சிருப்பாங்க ஆனால் அந்த லாஸ்ட்டு ரைட்ஸ்க்கு உண்டான செலவுகள் அவங்ககிட்ட இருக்காது அந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் இந்த படம் பார்க்குறத வெளியில் பார்க்குறதே ஒரு போலீஸ்காரங்க கதை ஆனால் அந்த ஒரு போலீஸ்கார பெண்ணுக்கு நடக்கக்கூடிய ஒரு டாய்லெட் போக முடியல ஒரு யூரின் பாஸ் பண்ண முடியல பப்ளிக்கில் பப்ளிக்கில் நான் ஆம்பளைங்கன்னா டக்குன்னு போவோம் நமக்கு தான் இருக்கவே இருக்க பவர் சப்ளை இருக்கிற டிரான்ஸ்ஃபார்மர் எல்லாமே அதுக்கு வேறு எதிர்ப்பாங்க இங்கே நாய்கள் சிட்டி நீடி கைக்கக்கூடாது நாய் தானே நமக்கு என்ன அப்படின்ட்டு ஆனால் லேடிஸ் அப்படி முடியாது அந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுது அதில் ஒரு ரிவெஞ்சு வச்சு ஒரு போலீஸ் ஹையர் அஃபிஷியல் பண்ணும்பொழுது இட்ஸ் அ இது இது கண்டிப்பாக இது அனைத்து போலீஸ்காரர்களும் பார்க்க வேண்டிய ஒரு படம் பார்த்தாலும் அவங்க வந்து உடனே இதுக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு அரசாங்கமே இந்த படத்துக்கு டேக்ஸ் ஃப்ரீ கொடுத்தால் சிறப்பாக இருக்கும் என்பது என்னுடைய ஒரு வேண்டுகோளாக நான் வைக்கிறேன் காரணம் இப்போ ஜிஎஸ்சிலாம் வந்ததுக்கு பிறகு இந்த தமிழில் பேர் வைக்கணும் அப்போ தான் டேக்ஸ் ஃப்ரீலாம் இருந்தது இப்போ டேக்ஸே எல்லாத்துலேயும் இருக்குது ஆனால் இந்த படத்துக்கு கொடுத்தா அது ரொம்ப நியாயமான ஒரு விஷயமாக இருக்கும் நான் தயாரிப்பா இப்போ சுரேஷ் காமாட்சி சொல்லிலாம் நான் சொல்லலை எனக்கு தோணிச்சு சொன்னேன் ஏன்னா மேடைன்னு இருந்தால் ஏதாவது கோரிக்கை வைக்கணும் மினிஸ்டர்னு வந்தால் ஏதாவது சொல்லி அவர் அந்த தர்ம சங்கடத்தில் அழுத்தணுங்கிறது தான் என்றைக்குமே ஒரு சிஸ்டம் ஆனால் கண்டிப்பாக இது தமிழக அரசு செய்யுங்கிற நம்பிக்கை இருக்கிறது ஏனென்றால் அனைத்து காவலர்களுக்கும் டேக்ஸ் ஃப்ரீ இல்லாட்டாலும் இந்த மொபைல் டாய்லெட் ஃபெசிலிட்டியாவது தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து பெண் காவலர்களுக்கு இந்த அரசு செய்தால் அது மிகப்பெரிய ஒரு நல்ல விஷயமாக இருக்கும் என்பது என்னுடைய ஒரே ஒரு வேண்டுகோள் சாதாரணமாக சினிமாவில் பார்த்துருப்பீங்க போலீஸ்னாலே எல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு தான் வருவாங்க அதே போல் மிக மிக அவசரம்னு போட்டால் கூட இந்த படம் கொஞ்சம் நிதானமாக வந்திருக்கு லேட்டாக வந்தாலும் லேட்டஸ்ட்டாக வந்த மாதிரி இந்த படம் நிறைய நாட்கள் தேட்டரில் இருந்து ஓடி நம்பிக்கை வைத்த ரவிச்சந்திரன் மிகப்பெரிய ஃபினான்ஷியல் ப்ராஃபிட் அடைய வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன் இது ஜெயிச்சுட்டா நிறைய பேர் இவர் ஆஃபீஸர்ஸில் வந்து நிற்பாங்க சார் நம்ம படத்தை பாருங்கள் நம்ம படத்தை பாருங்கள் சொல்லி சுரேஷ் காமேஷி அடுத்த ரெண்டு சின்ன படம் ஆரம்பிச்சிடுவார் பெரிய படம் ஒன்று ஆரம்பிக்க போகிறார் மறுபடியும் பேச்சுவார்த்தைகள் நடக்கின்றது அது அவர் தான் சொல்லணும் நம்ம சொல்லக்கூடாது அதனால் பேச்சுவார்த்தை நடக்கிறது அது சைன் பண்ணி அது ரெடி பண்ணி அது ஆரம்பிச்சிடுவார் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி இந்த படம் எயிட் தண்ணிக்கு ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் மவுத் டாக் மாதிரி அந்த பப்ளிசிட்டி மாதிரி பெரிய பெஸ்ட் இது கிடையாது படம் பார்த்தவங்க நாளைக்கு தைரியமாக உங்களுடைய கருத்துக்களை போட்டு இந்த படத்தை பாருங்கன்னு ரெக்கமெண்ட் பண்ணுங்க அந்த அந்த ஒரு விஷயம்தான் இந்த படத்துக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பப்ளிசிட்டியாகவும் ஊக்கமாகவும் இருக்கும் என்பது என்னுடைய கருத்து ஸோ மற்றபடி இதுக்கு இதுக்கு மேலே என்ன கூட தொடர்பு வரும்போது கேட்டேன் நீங்கள் என்ன சார் நீங்கள் நடிக்கிறீ நடிச்சிருக்கீங்களா இல்லை நான் நடிக்கலப்பா அப்பா அப்படின்னாரு அப்பா என்ன என்ன அர்த்தம் அப்படின்னேன் அந்த மாதிரி நீங்கள் ஏன் ஃபைட்டு படம்லாம் நடிக்கிறதுல நான் நான் பாதி படம் பாதி ஃபைட் எனக்கு ஷூட்டிங்லேயே ஆகிடும் ஏன் அதனால தான் நான் நடிக்கிறது இல்லை ஃபைட்டெல்லாம் அப்படின்னும் போது எனக்கு எனக்கு ஏன் நடிக்கலன்னு கேட்டாங்க நான் நடிக்க ரெடியாக இருக்கேன் கூப்பிட்டா தானே நடிக்க முடியும் நம்மளே போய் நடிச்சிட முடியுமா எல்லா ஷூட்டிங்லேயும் தவறவும் பல விஷ பல வருஷங்களாக ஒரு விதமான ஸ்டைலில் வந்துட்டோம் திடீர்னு பண்ணும்பொழுது இவ்வளோ நாள் கழிச்சு திடீர்னு வில்லவனா கெட்டவனா அப்படியெல்லாம் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்னு நான் நினைக்கிறேன் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் லைஃப்பில் இப்போ என் சன் பண்ணுறான் அவன் பண்ணுறான் அவன் கேரியர் அவனுக்கு எது பிடிக்குமோ அவன் எது வேணுமோ அவன் பண்ணலாம் பட் நான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கே வெளியில் கொஞ்சம் நல்ல பேர் இருக்குது அந்த பேரிய சினிமாவில் ஒரு கெட்டவனாக நடிச்சதுக்கு சினிமாவை நிஜம்னு நம்புகிறோம் நம்ம ஊரில் இதுதான் நிஜம் அப்படின்னு நம்புகிறோம் அதனால் அந்த ஒரு காரணம் தானே தவிர வேறு எதுவும் இல்லை வார வாரம் ட்ராமா
இல்லை இல்லை பெரிய படம் எடுத்தாலும் நீங்கள் எடுப்பீங்க கவலைப்படாதீங்க இந்த படமே பெரிய படமாக எடுக்க கொடுக்கணும் அனைத்து வாய்ப்புகளும் இருக்கிறது ஸோ என்னடா ரொம்ப நேரம் பேசிட்டேன்னு நினைக்காதீங்க நம்ம வந்து ஒரு கல்யாணத்தில் கூட இப்படி தான் பேசிக்கிட்டே இருந்தேன் ஒரு ஸ்லிப்பு வந்துருச்சு முடிச்சிடலாம் சார் அப்படின்னு ஆகவே அப்படின்றதுக்குள்ள மறுபடியும் இன்னொரு ஸ்லிப்பு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் எக்ஸ்ட்ரா பேசுங்கன்னு சொல்லி ஆகவே நான் வந்து முடிக்கிறதா இல்லை இல்லை கொஞ்சம் விஷயங்கள்லாம் இருக்குதுன்னு சொல்லும்போது மறுபடியும் ஸ்லிப்பு முடிச்சிடலான்ட்டு நான் கேட்டேன் என்னையா விளையாடுறீங்க இல்லைங்க அங்கே ரசம் ரெடி ஆகலை அதான் கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி பேச சொன்னோம் ரெடி ஆகிடுச்சுட்டாங்க அப்படின்னாங்க அதனால் கொஞ்சம் மினிஸ்டர் வர வரைக்கும் நம்ம வந்து அத்தனை அவரும் ஃபோன் பண்ணி அது ஒரு அவருடைய பெரிய மெக்கானமிட்டி நீங்கள் ஆரம்பிச்சுருங்க நான் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னது அதனால் ஃபங்க்ஷன் ஃபுல்லாக இருந்து நீங்கள் பார்த்து சிறப்பிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன் இதில் மீண்டும் பத்திரிகையாளர் அனைவருக்கும் இந்த இந்த தாமதத்துக்கு உண்டான ஒத்துழைப்பை கொடுத்ததற்கு உங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றி இந்த படம் வெளில வரத்துக்கு காரணமாக நாங்களாம் ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கோம் நமக்கு நம்மளுடைய டீமில் ஒருத்தர் அதை தாண்டி பல பேர் வந்து நம்ம சுரேஷ் காமாட்சி படம் வரணும்பா அது ஜெயிக்கணும்பா அப்படின்னு சொல்லி பண்ணியிருக்காங்க அவங்க எல்லாருக்குமே என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் வருகை புரிந்திருக்கும் அனைத்து திரையுலக நண்பர்கள் அனைவருக்கும் எனது நன்றிகள் அந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த விழா எங்களுக்கு ஒரு மகிழ்ச்சியான விழா திரையுலக வரலாற்றிலேயே திரையரங்கு உரிமையாளர்களை பாராட்டி எடுக்கப்பட்ட முதல் விழா இதுதான் என்று நினைக்கின்றேன் எந்த விழாக்களிலுமே திரையரங்கு உரிமையாளர்களுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படுவதில்லை என்ற குறை எங்களுக்கு மிகவும் உண்டு அரசாங்கத்தில் பல விருதுகள் வழங்குகின்றார்கள் ஆனால் நன்றாக பராமரிக்கப்படுகின்ற திரையரங்கு என்று ஒரு திரையரங்குக்கு கூட அவள் விருதுகள் வழங்குவதில்லை ஆனாலும் நாங்கள் அதையெல்லாம் பொறுத்து கொண்டு திரையரங்கு நாங்கள் செய்கின்ற பணி வந்து மிக பிரமாதமான ஒரு பணி அது நீங்கள் எப்பொழுதுமே மறக்கக்கூடாது மறக்கவும் முடியாது என்னால் எவ்வளோ பெரிய படமாக இருந்தாலும் திரையரங்குகளில் திரையிடப்படும் பொழுது மட்டும்தான் அதனுடைய வேல்யூ மக்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் நெட்டு இன்டர்நெட்டில் பார்த்தாலும் சரி ஆன்லைனில் பார்த்தாலும் சரி திரையரங்குகளில் பார்க்கவில்லை என்றால் அந்த படம் பெரிய படமாக கருதப்படாது எல்லோரும் சொல்கின்றீர்கள் சின்ன படங்களுக்கு திரையரங்கு உரிமையாளர்கள் முக்கியத்துவம் கொடுப்பதில்லை என்று அதை நான் ஏற்கனவே இதே லேபில் உள்ள ஒரு கேசட்லேஸில் விளக்கமாக சொன்னேன் அது இப்பொழுது தேவையில்லை ஆனால் சின்ன படங்கள் நன்றாக ஓட வேண்டும் என்று விரும்புவது திரையரங்கு உரிமையாளர்கள் மட்டும்தான் எல்லா சின்ன படங்களும் நன்றாக ஓட வேண்டும் என்றால் என்றால் சின்ன படங்கள் திரையிட்டு அது நன்றாக ஓடினால் எங்களுக்கு வருகின்ற வருமானம் ஜாஸ்தி ஒரு பெரிய படத்திற்கு எழுபத்தைந்து சதவீதம் நாங்கள் கொடுக்கின்றோம் ஆனால் சின்ன படங்கள் என்று அவங்க ஐம்பது பர்சன்ட்டுக்கு எங்களுக்கு படம் கொடுக்கின்றார்கள் அப்படி இருக்கும் பொழுது நாங்கள் சின்ன படம் ஓட வேண்டாம் என்று எந்த காலத்தில் நினைக்க மாட்டோம் சின்ன படங்கள் ஓடுவதை நாங்கள் மிகவும் விரும்புகின்றோம் ரசிக்கின்றோம் திரையரங்கு கொடுப்பதில்லை என்பது எந்த படம் வருவதற்கு முன்னால் நாங்கள் எங்களுக்கு இந்த படம் ஓடும் ஓடாது என்று யாருக்கும் தெரியாது இந்த படத்தைக்கு நாங்கள் திரையரங்கு ஒதுக்கவில்லை என்று சுரேஷ் காமாட்சி அவர்கள் பேட்டி கொடுத்திருந்தார் எங்களுக்கெல்லாம் மிகவும் வருத்தம் ஐந்து படம் ஏழு படம் எட்டு படம் வரும் பொழுது யாராவது படத்தை புக் பண்ணி விடுகின்றார்கள் அதுதானே தவிர இந்த படத்திற்கு தேட்டர் கொடுக்க கூடாது கொடுக்க வேண்டாம் என்று எதற்காக நாங்கள் நினைக்க வேண்டும் நன்றாக ஓடுகின்ற படம் எந்த படம் ஓடினாலும் ஒவ்வொரு படமும் நன்றாக ஓட வேண்டும் என்று ஆண்டாமை வேண்டுவது திரையரங்கு உரிமையாளர் மட்டும்தான் ஒரு படம் நான்கு படங்கள் வருவது என்றால் ஒரு ப்ரொடியூசர் படத்தை மற்ற மூன்று ப்ரொடியூசர்களும் எந்த அளவுக்கு வெற்றிகரமான ஓட வேண்டும் என்று நினைப்பார்கள் தெரியவில்லை ஆனால் ஒரு திரையரங்கு உரிமையாளர் மட்டும்தான் எல்லா படமும் நன்றாக ஓட வேண்டும் என்று பிரார்த்தனை பண்ணுவது திரையரங்கு உரிமையாளர் மட்டும்தான் அவர்களுக்குத்தான் எந்த படம் ஓடக்கூடாது என்று நினைக்காத ஒரே ஜென்மம் நாங்கள் தான் எங்களை நீங்கள் ஆனால் திட்டிக்கொண்டே இருக்கின்றீர்கள் இப்பொழுது எங்களை புரிந்து கொண்டு எங்களையும் பாராட்டுவதற்கு வளர்த்தீர்கள் மிகவும் நன்றி கண்டிப்பாக சின்ன படங்கள் மிக பிரமாதம் ஓட வேண்டும் அதற்கு மக்கள் பெரிய படங்களை தான் நாங்கள் பார்ப்போம் அதற்கப்புறம் தான் சின்ன படங்களை பார்ப்போம் என்ற இது இல்லாமல் நல்ல படத்தை பார்ப்போம் என்ற எண்ணங்கள் வந்தால் சின்ன படங்கள் பெரிய படங்கள் இல்லாமல் நல்ல படங்கள் பிரமாதம் ஆக வேண்டும் என்ற ஒரு சிட்டு இப்பொழுது ஒரு பெரிய படம் தீபாவளிக்கு வந்தது ஆன்லைனில் ஓப்பன் பண்ணி ரெண்டு மணி நேரத்தில் இருபத்தி ரெண்டாயிரம் டிக்கெட் எங்கள் தேட்டரில் விற்றது இது யார் எங்கள் தவிர மக்கள் தவிர அல்லது இண்டஸ்ட்ரி தவிர அதை பார்த்து ஆக வேண்டும் என்று துடித்து கொண்டு நிற்கின்றார்கள் ஆனால் சின்ன படங்கள் வரும் பொழுது நூறு டிக்கெட் இரநூறு டிக்கெட் ஆன்லைன் போவதே கஷ்டமாக இருக்கின்றது இது எங்கள் தவறே அல்ல மக்களின் மனநிலை நல்ல படங்களை செலக்ட் பண்ணி கண்டிப்பாக எல்
ஏற்கனவே பல ஒரு கோரிக்கையை வைத்திருக்கின்றோம் பெரிய பெரிய திரையரங்கள் எல்லாம் சின்ன திரையரங்களாக மாற்ற வேண்டும் என்று மாற்றினால் இந்த திரையரங்கள் இன்னும் மூன்று மடங்கு அதிகரிக்கும் இந்த பிரச்சனையே வராது நாங்கள் கூப்பிட்டு உங்கள் வாசலில் வந்து நிற்போம் எங்களுக்கு படம் கொடுங்கள் எங்களுக்கு படம் கொடுங்கள் என்று அதை நீங்கள் உங்கள் பேரில் அதை முடித்து கொடுத்திருந்தால் உங்களுக்கு மிகவும் சந்தோஷமான செய்தி எங்களுக்கும் பிரச்சனை இல்லை நாங்களும் உங்களிடம் திட்டு வாங்க மாட்டோம் ஆகவே தயவு செய்து எங்களை திட்டாதீர்கள் நாங்கள் உங்கள் நண்பர்கள் நாங்கள் உங்களுக்கு எதிரி அல்ல நீங்கள் இல்லை என்றால் நாங்கள் திரையரங்கம் எப்படி ஓட்டுவது நீங்கள் படம் எடுக்கவில்லை என்றால் ஆகவே படங்கள் வர வேண்டும் வர வேண்டும் என்று விரும்புவது நாங்கள் தான் எங்களை நீங்கள் திட்டுவதை தயவு செய்து நிறுத்திக் கொள்ளுங்கள் என்று கூறி எங்களை பாழ்த்து அழைத்ததற்காக நாங்கள் ரொம்ப மிகவும் சந்தோஷம் என்று நன்றி வணக்கம் மேடையிலும் மற்றும் வந்திருக்கும் என் இனத்தவர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் என் முதற்கண் வணக்கம் அது என்ன என் இனம் இன்னும் சினிமாவை காதலிச்சுக்கின்ற இனம் இங்கே மட்டும் இருக்கு அப்படிதான் சொல்லுவேன் மேடையில் எவ்வளோ முக்கியமான இந்த முதல் ராஜன் எந்திரிச்சு போனார் அவர் எவ்வளோ தூரம் எங்களுக்காக போராடி இருக்கார் தெரியுமா ஒவ்வொரு பைரட்ட டிவி சிடி வரையிலையும் என்ன போராட்டம் நடத்தியிருக்கார் அதுவும் ஒரு இடத்துல நான் அது எங்கேன்னு சொல்லக்கூடாது பர்டிகுலராக ஒரு கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸுக்குள்ளே போய் அந்த ஆஃபீஸர் அது சம்மந்தப்பட்டு அவன் இழுத்து அரைஞ்சி விட்டான் அந்த தகுதி யார் எதுக்காக அவர் சொந்தத்துக்காகவா இந்த திருட்டு விஷயம் ஒழிக்கிறதுக்காக அதே மாதிரி இந்த உட்காந்துருக்காரு பன்னீர் செல்வம் திரையரங்குகளுக்குள்ள ஒற்றுமை இரு ஒன்றுபட்டால் உண்டு வாழ்வு இல்லைன்னா அனைவருக்கு சாகனி எங்களை எல்லாரையும் ஒருமைப்படுத்தி கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே கொண்டாந்து கொண்டாந்தவர் பன்னீர் செல்வம் தான் இல்லைன்னா நாங்கள் எல்லாம் நெல்லிக்கா மூட்டை அவுத்து விட்டதுக்கு அப்புறம் எப்படி இருக்கும் அப்படி இருந்தோம் அது எல்லாத்தையும் ஒன்னா கட்டினா என்னவெல்லாம் பண்ண முடியும் பண்ணி காமிச்சு இந்த பன்னீர் செல்வம் அப்படி ஒவ்வொருத்தரும் இந்த சேகர் இருக்காரு அவங்க அப்பா வந்து என்னை வந்து அப்போ எனக்கு பழக்கம் இவங்க அப்பா இவர் எனக்கு ரொம்ப தெரியாது அடிக்கடி ஃபோனில் மட்டும் பேசுவார் அவர் என்னை கூப்பிட்டு நீ நல்ல காரியம் ஏதாவது பண்ணணும் அப்படின்னு வா உன்னை லயன்ஸ் கிளப்பில் சேர நீ கட்டாய் பிடிச்சி சேர வச்சார் அப்படி ஒவ்வொருத்தருக்கும் மேடையில் இருக்க ஒவ்வொருத்தரும் எனக்கு வேண்டியவங்க தான் இப்போது இந்த சின்ன படங்கள் சின்ன படங்கள் சொல்கிறீங்களே நீ காலையில் எனக்கு ஃபோன் பண்ணாங்க ஃபோன் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது அப்படின்னு முதல்ல புரியலை என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு ஏன்னா எங்களுக்கு திரையரங்குகளை இதுவரைக்கும் நன்றி சொல்லி இது வரைக்கும் நான் கேள்விப்பட்டது கிடையாது நாற்பத்தி மூணு வருஷம் ஆச்சு நான் இந்த தொழிலுக்கு வந்து இதுவரைக்கும் கேள்விப்பட்டது கிடையாது ரெண்டாவது கேட்டேன் ஆமாம் அதுக்கு தான் அப்படின்னு சரி போய் பார்ப்போம் ஏன்னா முதல் படம் எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்கு அது படம் பேர சொல்ல விரும்பலை எழுபத்தி ஆறில் ரிலீஸ் ஆச்சு இது எழுபத்தி ஆறில் நாங்கள் தியேட்டர் திறந்தது அப்போ நான் படித்தது பிஇ பேச்சுலர் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் நான் இந்த எப்படியோ இந்த சினிமா தொழில் வந்துட்டேன் அப்போ அந்த படம் இருபத்தஞ்சு வாரம் ஓடியிருக்கேங்க தியேட்டரில் இருபத்தஞ்சு வாரம் ஓடினதுக்கு அப்போ என்ன நினச்சேன்னா நாலடி அறிஞர் ஞாபகம் வந்துச்சு வான உயர வரப்போயிரும் வரப்போயிரும் நெல் அதனால் அந்த வரப்பு நீரை தாங்கிறது நாங்கள் தான் எங்களுக்கு தான் முதல் மரியாதை இருக்கும்னு பைத்தியகார மாதிரி சூட்டெல்லாம் போட்டுக்க போனேன் அந்த நிர்வாண உலகத்தில் கோவணம் கட்டின பைத்தியகார மாதிரி அன்றைக்கி இருந்து என்னை பார்த்தா முதல்ல நமக்கு ஷீல்டு கொடுக்க போகிறாங்க ஷீல்டு கொடுக்க போனால் முதல்ல ஹீரோ கூப்பிட்டாங்க அப்புறம் ஹீரோயினை கூப்பிட்டாங்க அப்புறம் எல்லாரையும் கூப்பிட்டுக்கிட்டே வந்தாங்க அப்புறம் லைட் பாய் கூப்பிட்டாங்க அப்புறம் சமையல் பண்ணவங்களை கூப்பிட்டாங்க இன்னும் தியேட்டரை கூப்பிடவே இல்லை கடைசியில் போனால் போகுதுன்னு எங்களை கூப்பிட்டாங்க நான் ஒருத்தன் தான் தியேட்டருக்காரன் வந்தது இருபத்தஞ்சு வாரம் ஒன்றது எங்கிட்ட மட்டும்தான் எனக்கு ஒரு ஷீல்டு கூட என் பேரே காணும் வேறு என்னமோ பேர் இருந்துச்சு அதை பரவாயில்ல அது உரிச்சு போடு சரியாக போயிடும் நாங்கள் அந்த ஷீல்டு இன்னும் பத்திரமாக வச்சுருக்கேன் நான் முதல் முதல்ல வாங்கினேன் ஷீல்டு அப்படிப்பட்ட இந்த சினிமா உலகத்தில் இன்னைக்கு எங்களுக்கு நன்றி சொல்கிற அளவுக்கு நாங்கள் வளர்ந்துருக்கோம்னா அதுக்கு யார் காரணம் இந்த தொழிலில் சின்ன படங்கள் தான் அதுக்கு காரணம்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா இந்த சின்ன படத்துக்கு தியேட்டர் கிடைக்காமல் நாங்கள் தியேட்டர் கொடுத்ததுனால தானே எங்களுக்கு இவ்வளோ தூரம் வந்திருக்கு மரியாதை பெரிய தியேட்டருக்கு அப்படி இல்லையே பெரிய படங்களுக்கு ஏன்னா எங்களுடைய சிரமங்களை பூரா ராஜன் அட்வேர் ஆணியோடைய பிச்சு சொல்லிட்டார் முதல்லையே பெரிய படங்களில் நாங்கள் கொஞ்சம் சம்பாரிச்சோம் ஏன்னா இப்போ என்னை எடுத்துங்க நான் இப்போ தியேட்டர் நாளையும் இடிச்சுட்டேன் புதுசு கட்டிக்கிட்டு இருக்கேன் நாலு தியேட்டர் இருந்துச்சு நாலு தியேட்டர்னா ஒரு வருஷத்துக்கு எவ்வளோ இரநூத்தி எட்டு வாரத்துக்கு எங்கள் படம் வாங்கணும் இரநூத்தி எட்டு வாரத்துக்கு எங்கெங்க பெரிய படம் வருது ப்ரொடியூசர் ஒரு ப்ரொடியூசர் இந்த இருக்காங்களே ப்ரொடியூசர் டேரக்டர் ஒரு மூணு வருஷம் படம் எடுக்காமல் இருக்கலாம் ஆனால் நான் வார வாரம் படம் போட்டாகணும் போட்டே ஆகணும் என்னமா உன்னை போட்டாகணும் அப்படி இருக்கையில் பெரிய படங்களை நம்பி நாங்கள் எப்படிங்க வண்டியை ஓட்ட முடியும் இரநூத்தி எட்டு
ஏன்னா இப்போ வர்ற வேகம் இருக்கு பாருங்க பணம் வர்ற வேகம் இருக்கு பாருங்க அந்த காலம் மாதிரி அந்த காலம் நூறு நாளில் ஓடினா என்ன வருதோ இப்போ பத்து நாளில் வருது அந்த பணம் அந்த மாதிரி இருக்கு இப்போ இந்த தொழில் அதனால இந்த படம் மிக அதோட இன்னொன்று வந்து நான் பார்த்தேன் எப்போவுமே பொதுவாக ப்ரொடியூசர் எல்லாம் பாம்பேலேருந்து ஹீரோயின் இம்போர்ட் பண்ணி தான் நடிக்க வைப்பாங்க அதுக்கு தமிழே பேச வராது கொஞ்சம் கொஞ்சம் பேசிட்டு போயிருங்க இங்கே ஒரு தமிழ் பொண்ணை வேற நடிக்க வச்சிருக்காங்க அதுவே ஒரு ஆச்சரியமாக இருந்தது எனக்கு அதான் கேட்டேன் நிஜமாகவே தமிழ் பொண்ணு தான் நான் இல்லை தெலுங்கு மலையாளம்லாம் தான் அதான் அதில் இன்வேஷன் பூரா தெலுங்கு மலையாளம் ஹிந்தி மராத்தி எல்லாரையும் கூட்டியாந்து உட்காரதே நடிக்க வச்சிருவீங்க டப்பிங் பண்ணிருக்கோம் அதுக்கு டப்பிங்குன்னு ஒரு தனியாக ஒரு ஆர்டிஸ்ட் ஆனாங்க இந்த திரையரங்குகளை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ எங்களுடைய நிலைமை என்ன இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு மினிஸ்டர் கிடைக்கிறதுக்கு ரொம்ப கொடுத்து வச்சிருக்கேன் ஏன்னா என்ன தெரியுமா அவர் போய் பார்த்து சொன்னோம் இந்த ஆயிரம் சீட்டு உள்ளதுக்கு ஆயிரம் சீட்டுக்கு ஆடை கிடைக்க மாட்டேது எங்களுக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை கூட ஃபுல்லாக மாட்டேங்குது அதனால் எங்களுக்கு பல சிக்கல்கள் எந்த விதமான பர்மிஷன் இல்லாமல் அது ஒரு பெரிய தியேட்டர் ரெண்டாவோ மூணாவோ ஆக்கிறதுக்கு அனுமதி வேணும்னு கேட்டோம் உடனே சரின்னார் சரின்னு சொன்னல முதலமைச்சர் பர்மிஷன் வாங்கி அதிகாரிகிட்டையும் சொல்லி உத்தரவுல போட சொல்லியிருக்காரு அப்போ இப்போ ஆயிரம் சீட் இருக்க தியேட்டர் நாங்கள் ஒரு ஒவ்வொன்று ஒரு நூறு நூற்றம்பது சீட் ஆக்கணும்னா அப்போ எங்களுக்கு நல்லா இருக்கும் படங்கள் தியேட்டர் நிறைய கிடைக்கும் அந்த மாதிரி இந்த மினிஸ்டர் ஒவ்வொன்றுக்கு எங்களுக்கு உதவுறார் எதுவாக இருந்தாலும் போய் கேட்க முடியுது அதோட மட்டும் நான் இன்னொன்று கேள்விப்பட்டு எவ்வளோ தூரம் உண்மைன்னு தெரியல இங்கே இருக்க இந்த படத்தை சம்மந்தப்பட்டவங்க சொன்னால் தெரியும் இந்த மினாலே காவலுக்கு இந்த அம்மாவுக்கு தெரியுமானு தெரியல ஏன்னா முதல்ல வந்து எங்களை தாக்குதாக்கு தாக்கிடுச்சு மைக்கில் இந்த மீட்டிங்கை நடத்தி தியேட்டர்களுக்கு நீங்கள் கௌரவிக்குன்னு சொன்னதே அவர் தான்னு நான் கேள்விப்பட்டேன் அப்போ அவ்வளோ தூரம் தியேட்டர் இருந்தால் தான் இந்த இந்த தொழில் பொழைக்குங்கிறத நம்பிக்கை அவருக்கு இருக்குது அரசுக்கு இருக்குது அதனால் இந்த தியேட்டரை பொழைக்கணும் தியேட்டர் நல்லா இருக்கணும் அதுக்குனா இந்த மாதிரி நிறைய சின்ன படங்கள் வரணும் ஒன்றே ஒன்று மட்டும் சொல்கிறேங்க சின்ன படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் என் அனுபவத்தில் சொல்கிறேன் ஒரு சின்ன படம் ஜெயிச்சதுன்னா ஏழு சின்ன படம் தோக்கிறத நீங்கள் தாங்கலாம் ஒரு பெரிய படம் ஜெயிச்சதுன்னா இப்போ ரேஸுக்கே போகிறோம் நான் வந்து ரேஸ் கிளப் மெம்பருங்க ஒரு குதிரையில் நூறுரூவா கட்டுறோம் அந்த புஸ்தகத்தையெல்லாம் பார்த்து இது கண்டிப்பாக ஜெயிக்குங்கிற ஒரு குதிரை மேலே கட்டுறோம்னு வைங்க ஜெயிச்சதுன்னா நூறுரூவாய்க்கு நூற்றி பத்து ரூபா கிடைக்கும் அதே சமயம் இது கண்டிப்பாக ஜெயிக்கவே ஜெயிக்காதுன்னு ஒரு பத்தாம் நம்பர் குதிரையில் போய் கட்டுறேன்னு வைங்க பத்து ரூபா கட்டுங்க ஜெயிச்சதுன்னா பத்தாயிரம் ரூபா கிடைக்கும் அதுதாங்க இது சின்ன படம் அடிச்சதுன்னா பெருசு எத்தனை படத்தையும் தாங்கும் அதனால் இந்த சின்ன படங்கள் எடுக்கிற விதத்தில் இருக்க கதையை சொல்கிற விதத்தில் இருக்க கதையும் கதையை சொல்கிற விதங்காங்க சினிமா அந்த கதையும் கதை சொல்கிற விதம் நல்லா இருந்ததுன்னா எந்த படம் ஓடுது மவுத் டாக் மவுத் டாக்னால் ஸ்ப்ரெட் ஆகி ஓடுது ஏன்னா இப்போ பெரிய படம் பார்த்தது போக எல்லோரும் படம் இப்படி பார்க்குறான் அவ்வளோ பேரும் என் டிரைவர் பாருங்க ஊரெல்லாம் இந்தியாவில் கதை பேசிட்டு பாருங்க இப்போ உட்காந்த இடத்துலலாம் படம் பார்க்குறான் இந்த ஓடிடின்னு ஒன்று வந்திருக்குது அந்த ஓடிடிக்கு நான் வந்து அமைச்சருக்கு யாராவது போய் சொல்லுவாங்க நம்பிக்கையோட சொல்கிறேன் இந்த ஓடிடிக்கு சென்சார் கொண்டு வரணும் சென்சார் இல்லாமல் அப்போ என்னத்தை வேணா காமிக்கலாம் அந்த ஓடிடியிலும் ஒரு நிலைமை இருக்குது இதை எதை வச்சு சொல்கிறேன்னா ஓடிடிக்கு நானும் படம் எடுக்கிறேன் அதனால் சொல்கிறேன் அதனால் இந்த படம் நாளைக்கு ரிலீஸ் ஆகுது சென்னை நகரத்தில் இந்த படம் வந்து பதினெட்டு தேட்டரில் ரிலீஸ் ஆகுது நாளைக்கு எயிட்டீன் எயிட்டீன் ஸ்க்ரீன்ஸு பதினெட்டு தேட்டரில் ரிலீஸ் ஆகுது அதனால் கண்டிப்பாக சின்ன படங்கள் வரையில் எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் என்னுடைய டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கம்பெனியில் இந்த வருஷம் இது நாற்பதாவது படம் பண்ணுறோம் சின்ன படங்களில் காரணம் வந்து இவங்களை வாழ வச்சா தான் இந்த தொழிலும் வாழும் அவ்வளோ டெக்னீஷியன்ஸ் வாழுவாங்க வெறும் பெரிய படங்களை மட்டும் நம்பி டெக்னீஷியன்ஸ் வாழ முடியாது இந்த தொழிலும் வாழ முடியாது எல்லாரும் என்ன ஆகான்னு தெரியாது ஏன்னா இந்த தொழிலுக்கு வந்தக்கப்புறம் எங்களுக்கு வேறு எந்த தொழில் எங்களால் பண்ண முடியாது இப்போ நான் படித்தது பி ஆனால் என்னை திருப்பி இன்ஜினியரிங் தொழில் போச்சு ஆனால் என்னால் முடியாது சினிமா தொழிலுக்கு வந்த என்னுடைய சாபக் கேடு தான் இதுக்குள்ளே வந்து நான் வெளியில் போகவே முடியாது அப்படிப்பட்ட ஒரு தொழில் நல்லா இருக்கணும்னா அது சின்ன படங்கள் நிறைய வரணும் நல்லா வரணும் நல்லா ஓடணும் ஓடுவதற்கு எங்களால் என்ன முடியுமோ அவ்வளோ செய்ய தயார் என்று கூறிக்கொண்டு இந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்ததுக்காகவும் தமிழ்நாட்டில் இருக்க அனைத்து திரையங்கள் சார்பாகவும் நன்றி 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 எங்களையும் கூப்பிட்டு நன்றி சொன்னதுக்காக மீண்டும் ஒரு நன்றி கூறி விடைபெறுகிற நன்றி வணக்கம்